Hey guys, I'm Cascade. Welcome back to my channel. Today, I'm going to talk about the explanation of Vampire Diary season 2, episode number 6. On recap, Mason Lockwood Salvador Brothers in the identity sheriff in the Salvador Brothers trap in the basement. In the basement, Caroline and Elena are rescued. But in the sheriff Caroline is a vampire. Sheriff in the body is in the basement. Jeremy and Taylor are in the moonstone. Moonstone the evening, evening, Taylor is in the moonstone. Mason is in the Mason is in the moon. So, without further ado, let's start episode 6. Episode is starting with Elena and Stephen. They are enjoying some moments of their life together. But in this time, Catherine and Mason similarly battle. Mason werewolf and Catherine are vampire. Two are supernatural species and heavy energy. Next scene, Jeremy is Damon. Taylor is a werewolf and Moonstone. Jeremy is a werewolf and Moonstone. Jeremy is a werewolf Mason is already a werewolf. Damon curls in a petty parayan parayano. Jami parayano. Taylor Karanam Arnu Ariadio or a death to dial. Taylor or a werewolf fag. Adana curse. Damon Jami order. Ni idrellam involved Irikinada. Ninda sister Elena Arnitan on the Jodikino. Jami on the Mindanella. That means Wittle Paraya the Anna Jami. Damon a cardan one Nirikinada. Damon Jami a Wittlek invite Jeno and Moonstone nepeti Jodikino. Jami Parenu, or white color rolla, shining aya, oval shaped eye stone on a moonstone. And Lockwood family would ancestry generation by generation Kaimari Vadadana E stone. And Taylor and Uncle Mason, E moonstone windy tana, Ayali town lake, Ithrim Kalathanisha Manadu. Mason a pair get a demon, E. Karathil interested Akunu. Apodicum alaric or a box in my room lake verno. And Parahino, Isabel and a corrosive old research books on a Professor Venizek in another kit theatre. Alaric Jeremy, Damon the Guda Candeta, Ivadenda Jinan the Chodikino. Elina Arnitano, Damon a canon vana than them, okay question Jeno. Jeremy, having a friend Taylor Lockwind of Indiana, Moonstone Nepeti Ariana Vana than Noka Parana, Alaric in a third pickino. Alaric Parahino. Moonstone Nepeti Ancestral Book will read the Tundal. Edo or a witch's cavanana, a curse a werewolf in a kodatad. And a moonstone use either a curse a matam batu. Maybe a curse in a matan iricum, Mason, Moonstone and Nishikanadu. Damon Parainu, a curse a matan, Damon Urikan Samadikilla. Because werewolf in a bite, vampires in a dangerous anna. Ipo Rangil full moon to Matram Avre Sukhichal Madi. Curse of Maria, wearful finna, Padi the Bole, Epul Venamigum Ruba Mara Menago. Angani Ruba Mari, vampires in attack Jayan Dodanga, vampires alam Chaturum. Taylor, Moonstone Mason Kodata Daria the Jeremy Parino. Ipodum other Taylor and the Kail than named. Avada Vicha, seen Katai, Basement Nula, Sheriff Nakanikino. Caroline food de Kaisho Narayan, Sheriff in the Romilic Verno, food Adapola than end, Sheriff on the Totu to Bolamilla. Caroline, Sheriff in order Sam Sarikan, try Jaino, but Sheriff Avala ignore Jaino. Caroline or happy news on Dandam Parana, in the take under our day revined effect, body lendum pogo. So even ingle compile Jay the Shesham, Tirikanamka wheat lake pogam in the Parano. Sheriff Avalodun the Paranilla. Valare hatred Rayano, our day behavior. Caroline Parano, our old mother Nerta Tepola than a Ipodum, our ignore Jayan, and Ipon Anangil, our own the Marichum boy. Marichu boy in a shashum, our other boy than a windum ignore Jayan. Either cater, Sheriff shocked die Jodigino. Ne Marichu boyano, Nin in the Istabragar and Mamber either lay. Poka and Arna Caroline, Tirige, our Nina under Parano, yes, our Marichu boy. And hospital which Damon Petan recover Agan Mendi, vampire blood is another. Pinid Catherine Avala attacked the Kunda the Vellam, Sheriff not explained. 
ഇവിടെ കൊണ്ട് ഈ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ലോക്ക്വുഡ് മാൻഷനിൽ ഒരു പബ്ലിക് പാർട്ടിയുണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻസിനായി ബാനി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എലീന അവിടേക്ക് വരുന്നു എലീന ബാണിയോട് കരോളിനെ എന്താ സംസാരിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവളെ എന്താ വിളിക്കാത്തത് ബാനി പറയുന്നു കരോളിൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴുള്ളത് വാമ്പയർ കരോളിനാണ് ആൻഡ് അവൾ ആ സാൽവിഡോർ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ ടീമാണ് ഇപ്പോൾ എലീനയും കൂടുതൽ സമയം അവരുടെയൊക്കെ കൂടെയാണ് ബാനിയോട് സംസാരിക്കാറ് പോലുമില്ല എലീന ബാനിയെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാക്കിന് പോകുന്നു ബാനിയോട് കരോളിൻ്റെ സ്റ്റേജിനെ പറ്റി പറയുന്നു ക്യാതരിൻ അവളെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നതും അവളുടെ മദർ ഷെറഫ് അവളെ വെറുക്കുന്നതും അവൾ മെയ്സണിൽ നിന്ന് എലീനയെ രക്ഷിച്ചതുമെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാതറീനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെഫനും എലീനയും ഫേക്ക് ഫൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുവാണെന്നുമെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബാനിയോട് പറയുന്നു ബാനി റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ട് എലീന ഇതുവരെ ബാനിയെ ഒന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല ബാനിയോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എലീന പറയുന്നു ബാനിയെ ഇതിലൊന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കണമെന്ന് എലീനയ്ക്കില്ല ഈ മെസ്സിൽ അവളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായ ബാനിയെ കൂടെ വലിച്ചഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നിന്നോട് പറയാഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ലോക്ക്വുഡ് പാർട്ടിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനെത്തിയ സ്റ്റെഫിൻ മെയ്സൺ ലോക്ക്വുഡിനെ കാണുന്നു സ്റ്റെഫിനെ ഷെറിഫ് കൊന്നില്ലേ ഇവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മെയ്സൺ ആലോചിക്കുന്നു മെയ്സൺ സ്റ്റെഫനോട് ഷെറിഫ് എവിടെ കുറേ ദിവസമായല്ലോ അവരെ കണ്ടിട്ട് നീ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു മെയ്സനെ പോലെ എല്ലാവരും ഡേർട്ടി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നവരല്ല ഷെറിഫ് സേഫായിട്ടുണ്ട് അവരെപ്പറ്റി നീ ടെൻസ്ഡ് ആകണ്ട ഇത് കേട്ട് വീണ്ടും ഇൻസൾട്ടഡ് ആയ മെയ്സൺ അവിടെ നിന്ന് തിരികെ പോരുന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ച് ബാനിയെ ചെന്ന് ഇടിച്ചിട്ടാണ് മെയ്സൺ പോകുന്നത് ബാനി ഓൾറെഡി ഒരു വിച്ചാണ് അവൾ മെയ്സനെ ടച്ച് ചെയ്തതും അവൾക്കൊരു വിഷൻ കാണുന്നു മെയ്സൺ ക്യാതറിനെ കിസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ആ വിഷൻ ബാനിയെ കണ്ട് സ്റ്റെഫൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു എന്താ എന്തു പറ്റി നീ എന്താ ഞെട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ബാനി പറയുന്നു അവളൊരു വിച്ചാണ് അവൾക്ക് മൈൻഡ് റീഡ് ചെയ്യാനും ഇമോഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും സോ ഇപ്പോൾ മെയ്സനെ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവൾക്കൊരു വിഷൻ വന്നു ആ വിഷനിൽ എലീന മെയ്സനെ കിസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ബാനിക്ക് അത് എലീനയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു എലീനയോ നോ വേ അവളും മെയ്സനുമായി അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാകില്ല ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല ബട്ട് സ്റ്റെഫൻ ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് പറയുന്നു മേ ബി അത് ക്യാതരനായിരിക്കാം സ്റ്റെഫൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ്റെ ബ്രദർ ഡെയ്മനെ അറിയിക്കുന്നു മെയ്സൺ ലോക്ക്വുഡും ക്യാതരനുമായി ചേർന്ന് എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്ന് അവർ ആലോചിക്കുന്നു മെയ്സൺ ലോക്ക്വുഡിന് ക്യാതറിനെ അറിയാമെങ്കിൽ ക്യാതറിന് അവനെ കൊണ്ട് എന്തോ കാര്യം കാണും മേ ബി ആ മൂൺസ്റ്റോണിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ബേമി പറഞ്ഞത് ആ മൂൺസ്റ്റോണിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മെയ്സൺ ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നതെന്ന് അലാറിക് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ മൂൺസ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ വേർവുൾഫിൻ്റെ കേഴ്സ് മാറ്റാനുള്ളതാണ് വേർവുൾഫിൻ്റെ കേഴ്സ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു വാമ്പയറായ ക്യാതരൻ എന്തിന് ട്രൈ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇതിനെല്ലാം ആൻസർ പറയേണ്ടത് മെയ്സൺ ആണ് സോ സാൽവിഡോർ ബ്രദേഴ്സ് ബാനിയെ ഹെൽപ്പിനായി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ബാനി നല്ല വെയിറ്റുള്ളൊരു സാധനം ഇറക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കണ്ട മെയ്സൺ ലോക്ക്വുഡ് ഓടി വന്ന് ബാനിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഈ ടൈമിനുള്ളിൽ ബാനി ഡെയ്മിനെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വിച്ച് പവറും കൊണ്ട് മെയ്സൻ്റെ തലയിൽ നല്ല വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു മെയ്സൺ നിലവിളിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ മെയ്സനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് സാൽവിറ്റോൾ മാൻഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവനെ ഒരു ചെയറിൽ ചെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് വരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നു ബാനി അവിടേക്ക് വരുന്നു അവൾ മെയ്സനെ മെമ്മറി ഫിച്ച് ചെയ്ത് ആ മൂൺസ്റ്റോണിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു ബാനി പറയുന്നു മൂൺസ്റ്റോൺ ഇപ്പോഴും എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതൊരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലാണ് നിറയെ വെള്ളമുണ്ട് അതിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ബാണി തിരികെ പോരുന്നു പോരുന്ന വഴിയിൽ കാരോലിൻ അവളോട് സംസാരിക്കുന്നു ബാണി പറയുന്നു ഈ ടൗണിനുള്ളിൽ തന്നെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ ഏതോ ഒരു ഡാർക്ക് പ്ലേസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു കിണറുമുണ്ട് നിറയെ വെള്ളവുമായി അങ്ങനെ ഒരു പ്ലേസ് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ കാരോളായി കാരോലിൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയുന്നു
മാക്സിനിൽ എലീന ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ ആ കിണറിൻ്റെ അടുത്തെത്തി സ്റ്റെഫൻ ഉള്ളിൽ പോയി മൂൺസ്റ്റോൺ സെർച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു കിണറിനുള്ളിലേക്ക് അവൻ എടുത്ത് ചാടുന്നു എലീന വെളിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ കിണറിനുള്ളിൽ എത്തിയതും അവൻ്റെ സ്കിൻ ഫുൾ ബേൺ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു കൻ യു ഗസ് ഗായസ് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് റിവൈൻ ആ കിണറിനുള്ളിൽ വെള്ളത്തിന് പകരം റിവൈൻ ആണ് സ്റ്റെഫൻ പെട്ടെന്ന് വീക്കാകുന്നു അവൻ നിലവിളിക്കുന്നു അവൻ പറയുന്നു എലീന റിവൈൻ എലീനയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ബാനി അവിടേക്ക് വരുന്നു പുറകെ കരോളൈനും കരോളൈൻ സ്റ്റെഫനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ ആ കിണറിനുള്ളിലേക്ക് പോകാൻ റെഡിയാകുന്നു ബട്ട് എലീന അവളെ തടഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ആ വെള്ളിനുള്ളിൽ റിവൈൻ ആണ് സോ ഞാൻ പൊക്കോളാം ഇനിയെ അവിടെ കിടന്ന ചെയിൻസിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് കരോലിൻ ആൻഡ് ബാനി വെല്ലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു കിണറിനുള്ളിൽ ഫുൾ ബേൺഡായ സ്റ്റെഫൻ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി കിടക്കുന്നു എലീന സ്റ്റെഫനെ ആ ചെയിൻസിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് കരോൾ ആൻഡ് ബാണി അവനെ വെളിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എലീന റിവൈനിലിറങ്ങി മൂൺ സ്റ്റോൺ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു എലീനയ്ക്ക് ആ കിണറിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും ഒരു ബോക്സ് കിട്ടുന്നു അതിൽ മൂൺ സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു എലീന എടുക്കുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് സ്നേക്സ് അവളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു എലീന വളരെ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുന്നു കരോളിൻ എലീനയ്ക്ക് ചെയിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എലീന ആ സ്നേക്സിനെ തള്ളി മാറ്റി ആ മൂൺ സ്റ്റോണിൻ്റെ ബോക്സുമായി വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു വെളിയിൽ ബോഡി മുഴുവൻ ബേൺ ചെയ്ത് സ്റ്റെഫൻ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി കിടക്കുന്നു എലീന അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവളുടെ വെയിൻസ് മുറിച്ച് സ്റ്റെഫനെ അവനെ കൊണ്ട് ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ കുറച്ച് ബെറ്ററാകുന്നു സാൽബിട്ടോൺ മാൻഷനിൽ ഡെയ്മൻ മെയ്സനോട് ക്യാദറിനുമായി എന്താ ഡീൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മെയ്സൻ പറയുന്നു മെയ്സൻ ക്യാദറിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു ആൻഡ് ക്യാദറിനും മെയ്സനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മൻ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു വാമ്പയേഴ്സിന് വിവാൻ എന്തുമാത്രം ഡേഞ്ചറസ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ വേർ വൂൾഫിന് ഒരു ഹെർബ് വളരെയധികം ഫേറ്റൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നെയ്മ് ഈസ് വൂൾസ് ബെയിൻ വൂൾസ് ബെയിൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർ വൂൾഫിനെ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കിൻ ബേൺ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്താൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആകും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക് വൂൾസ് ബെയിൻ എടുത്ത് മെയ്സിൻ്റെ സ്കിന്നിൽ വെച്ച് മെയ്സിനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ക്യാദറിൻ നിന്നെ പറ്റിക്കുകയാണ് മെയ്സൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ മെയ്സിനോട് അസൂയാണ് ബിക്കോസ് ക്യാദറിൻ മെയ്സിനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഡെയ്മൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വൂൾസ് ബെയിൻ എടുത്ത് മെയ്സിൻ്റെ വായിലേക്ക് തിരികുന്നു ആൻഡ് മെയ്സൺ നിലവിളിക്കുന്നു ഡെയ്മൺ ചോദിക്കുന്നു ക്യാദറിന് എന്തിനാണ് ഈ മോൺസ്റ്റോൺ മെയ്സൻ പറയുന്നു ക്യാദറിൻ എന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ലൈഫ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബട്ട് എൻ്റെ വൂ വേർ വൂൾഫ് കേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയതോടെ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് പോസിബിൾ അല്ലാതായി പിന്നീട് വരുന്ന എല്ലാ ഫുൾ മൂണിനും എനിക്ക് ടേൺ ചെയ്യണമെന്നായി സോ അതുകൊണ്ട് ആ വേർ വൂൾഫ് കേഴ്സ് മാറ്റാനായി മൂൺ സ്റ്റോണിന് കഴിയുമെന്നാണ് ക്യാദറിൻ പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ മൂൺ സ്റ്റോൺ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ വേർ വൂൾഫ് കേഴ്സ് മാറ്റിയാൽ എല്ലാ ഫുൾ മൂണിനും ടേൺ ആകുന്നത് നിർത്താൻ സാധിക്കും ആ ടേണിങ് പെയിനും പിന്നീട് ഉണ്ടാകില്ല ഡെയ്മൺ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ക്യാദറിൻ വളരെ സെൽഫിഷാണ് അവൾ നിന്നെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുകയാണ് മേസൺ അവൾക്ക് ആ മൂൺ സ്റ്റോൺ മാത്രം മതി അത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല വേറെ ഏതോ റീസൺ ആണ് ആ മൂൺ സ്റ്റോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ തന്നെ നിന്നെ കൊന്നുകളി ബട്ട് മെയ്സൺ ഇതെല്ലാം കേട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഡെയ്മനോട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി മെയ്സൻ്റെ ഹാർട്ട് വെളിയിലെടുക്കുന്നു ഗൈസ് ഇത് വേർ വൂൾഫിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് കൈയിട്ട് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കും ഹാർട്ട് അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മരണപ്പെടും നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ കരോളൈൻ ഷെറഫിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഷെറഫ് ചോദിക്കുന്നു കരോളൈൻ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കരോളൈൻ പറയുന്നു അവൾ ബ്ലഡ് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കാറില്ല ഇത് കേട്ട് ഷെറഫ് കുറച്ച് റിലീവ്ഡ് ആകുന്നു ഷെറഫ് ചോദിക്കുന്നു നീ ഈ ബ്ലഡ്
കാരോലൈൻ അവൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ആവശ്യത്തിന് എടുക്കും ബ്ലഡ് ബാഗിൽ നിന്നാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടൗൺ പീപ്പിളിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലല്ലോ ഷെറഫ് ചോദിക്കുന്നു കാരോലൈൻ പറയുന്നു യെസ് ബട്ട് അവൾക്ക് എപ്പോഴും ആരെയെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അവരുടെ ഡയറക്റ്റ് വെയിനിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യണമെന്നും ബട്ട് അവളിപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എല്ലാം വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അവൾ പഠിച്ചു കരോളിൻ സ്റ്റെഫിനെ പോലെ ഒരു ബ്ലഡ് അഡിക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല എന്നവൾ പറയുന്നു വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തതുപോലെ ആക്ച്വലി അവൻ അതുകൊണ്ട് ആനിമൽ ഡയറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ട് ഷെറഫ് ചിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കരോളൈൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഷെറഫ് വളരെ ഹാപ്പി ആകുന്നു ബിക്കാസ് കരോളൈൻ ഈ ലൈഫിൽ വളരെ പവർഫുൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ആയി കാണുന്നു ഷെറഫ് പറയുന്നു അവർ അവരുടെ മകൾ ഇതുപോലെ ഒരു വാമ്പയർ ആകണമെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കരോളൈൻ പറയുന്നു അവളും ഇങ്ങനെയൊരു ലൈഫ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് ടൈം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കരോളൈൻ ഇന്ന് സ്റ്റെഫിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തതും എലീന റിവൈനിൽ ഇറങ്ങി മൂൺസ്റ്റോൺ കണ്ടുപിടിച്ചതും എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇത് കേട്ട് ഷെറഫ് പറയുന്നു അവർ വളരെ പ്രൗഡായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കരോളൈൻ പഴയ ആൾ ഡംപ് ആൻഡ് സാസി കരോളൈനിൽ നിന്നും കോൺഫിഡൻറ്റ് ഫിയർലെസ് സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വുമണിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലാണ് കരോളൈൻ ഇന്ന് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു സ്വന്തമായി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നു വളരെ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വുമൺ ആയിരിക്കുന്നു ഗായസ് കരോളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൾ അവളുടെ മദറിൻ്റെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അവളുടെ ഫാദർ മിസ്റ്റർ ഫോബ്സ് അവളെയും അവളുടെ മദറിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതാണ് ടൗണിലെ ഷെറഫ് സീക്രട്ട് കൗൺസിലിൻ്റെ മെമ്പർ വളരെ ചാമിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയ മിസ് ഫോബ്സിൻ്റെ മകളാണ് അവൾ ചെറുപ്പം മുതലേ വളരെയധികം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസോടെ കൂടിയാണ് ടൗൺ പീപ്പിൾ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് പേരൻസ് ഒരുപാട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരുപാട് ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് കരോളിൻ വളർന്നത് സീസൺ വണ്ണിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കരോളിൻ വളരെ സാസിയാണ് ഡമ്പാണ് അഭിപ്രായങ്ങളോ തീരുമാനങ്ങളോ കാഴ്ചപ്പാടുകളോ ഇല്ലാതെ ലൈഫിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഒരു ഹാൻഡ്സം ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്നും എന്നും ആരുടെ കൂടെ പാർട്ടിക്ക് പോകുമെന്നും ആരെ ഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും ചിന്തിച്ചിരുന്ന ചേഞ്ചിനെ പേടിയോടു കൂടി മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കോളേജ് ഗേൾ ആയിരുന്നു കരോളായൻ ഷെറഫിന് അവരുടെ മകളുടെ ഈ നേച്ചറിൽ വളരെയധികം വറീഡ് ആൻഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഷെറഫ് ആണെങ്കിൽ കരോളിനെ കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കരോളിന് എന്നും എലീനുമായി എന്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള കോമ്പറ്റീഷനിലായിരുന്നു സ്റ്റെഫിനെ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ മിസ് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ടൈറ്റിൽ പോലും അവൾക്ക് വിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എലീനയോടുള്ള കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ബട്ട് സീസൺ ടു മുതൽ മുന്നോട്ടുള്ള എപ്പിസോഡിലും എലീനയേക്കാളേറെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയൊരു ക്യാരക്ടറാണ് കരോളിൻ്റെത് എനി ഹൗ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് കരോളൈൻ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ദ എപ്പിസോഡ് എഫ് കരോളിനോട് വാമ്പയേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരോടും പറയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ മകളുടെ ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഹിപ്നോട്ടൈസിങ്ങോ കമ്പൽഷൻ വഴിയോ മറക്കാൻ യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല സോ അവരെ കമ്പൽ ചെയ്യരുതെന്നും പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് കരോളൈൻ വളരെ ഇമോഷണലാകുന്നു ബട്ട് അവൾ പറയുന്നു ഷെറഫിനെ അവൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അവളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഡെയ്മനോ സ്റ്റെഫനോ ഇതും പറഞ്ഞ് ഷെറിഫിനെ യൂസ് ചെയ്യാനോ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനോ അവൾ അനുവദിക്കില്ല ഷെറിഫിനെ അവൾ കമ്പൽ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവർ ഒരു വെക്കേഷന് പോയിരുന്നുവെന്നും തിരികെ വരുമ്പോൾ ഷെറിഫിന് പനി പിടിച്ചു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്തു സൂപ്പ് കുടിച്ചു ഇത്ര മാത്രമേ അവരതിനെ പറ്റി ഓർക്കുന്നുള്ളൂ അവൾ ഷെറിഫിനെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മൻ മെയ്സിൻ്റെ ബോഡി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മന് മെയ്സിൻ്റെ ഫോൺ കിട്ടുന്നു ഡെയ്മൻ ഫോണിൻ്റെ കോൾ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുന്നു അതിൽ സേവ്ഡ് ആയിരുന്ന ക്യാതറിൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് കോൾ ചെ
ആൻഡ് മെയ്സൺ എവിടെ ഡെയ്മൺ പറയുന്നു മെയ്സൺ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്വുഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ മണ്ണിനടിയിലാണ് ആൻഡ് അവൻ്റെ ഹാർട്ട് സാൽവിറ്റോർ മാൻഷൻ്റെ അടുത്തുള്ള പിറ്റിലുണ്ട് ഇത് കേട്ട് ക്യാതറിന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ആൻഡ് അവൾ പറയുന്നു നീ ഈ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല ഡെയ്മൺ ഡെയ്മൺ ക്യാതറിനെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് പറയുന്നു ഏതാ ആ കിണറ്റിൽ നിന്നും മൂൺ സ്റ്റോൺ എടുത്തതോ നിൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് മെയ്സനെ കൊന്നതോ ക്യാതറൻ ചിരിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ചതാണെന്നോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾവേസ് ഒരു പ്ലാൻ ബി കാണും ഇനി ആ പ്ലാൻ ബി ഫെയിലായാൽ എടുക്കാൻ ഒരു പ്ലാൻ സി കാണും അതും ഫെയിലായാൽ എടുക്കാൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്ലാൻ ഡി കാണും ആൻഡ് സ്റ്റെഫനോട് അവനെ ഞാൻ ഇന്നും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ക്യാതറിൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ്റെ ചിരി ആദ്യം മാഞ്ഞു ക്യാതറിനെ കോൾ ചെയ്യണ്ട എന്ന് വരെ അവനൊരു നിമിഷം തോന്നി സ്റ്റെഫൻ ആലോചിക്കുന്നു ഇനി അവൾ എന്താണ് ഒപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ആൻജൈന ആൻഡ് അലാറിക് കിച്ചണിൽ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അവർ വളരെ നല്ലൊരു ഡിന്നർ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എലീന ഡോർ തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അലാറിക്കിനോട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും അവൾ റൂമിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു എലീന റൂമിൽ പോയി ഫ്രഷായി തിരിച്ചു വരുന്നു ആൻഡ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവൾ അലാറിക്കിനോടും ആൻജൈനയോടും സംസാരിക്കുന്നു അലാറിക് ഹൗ വാസ് യുവർ ഡേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എലീന കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ ഗഡ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആൻജൈനയ്ക്ക് ഒരു കോൾ വരുന്നു കോൾ റിസീവ് ചെയ്ത ആൻജൈന ആ കോൾ എലീനയ്ക്കാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഫോൺ എലീനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു എലീന കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യാതറിനായിരുന്നു ക്യാതറിൻ ഒരു ഹായ് പറയുന്നു എലീന വോയിസ് കേട്ടിട്ട് അത് ക്യാതറിനാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അവൾ കുറച്ച് മാറി നിന്നിട്ട് ക്യാതറിനോട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ക്യാതറിൻ പറയുന്നു ഇന്ന് എലീന വളരെ ടയേർഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കിണറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മോൺസ്റ്റോണൊക്കെ തപ്പിയെടുത്തതല്ലേ ഇന്ന് നീയും നിൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടും കൂടി എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ നശിപ്പിച്ചു സോ നിനക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ വാണിംഗ് തരാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് ആൻഡ് ആൻജൈനിയെ നോക്കാൻ പറയുന്നു എലീന ടേൺ ചെയ്ത് ആൻജൈനിയെ നോക്കുന്നു അവർ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തിരുന്ന നൈഫ് എടുത്ത് സ്വന്തം വയറ്റിൽ കൊത്തിയിറക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് എലീന നിലവിളിക്കുന്നു അലാറിക് ആൻഡ് എലീന ഹോസ്പിറ്റൽ അവരെ എത്തിക്കുന്നു ആക്ച്വലി ക്യാതറിൻ എലീനെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഗിൽബേർഡ് ഹൗസിൽ വന്ന് ആൻജൈനയെ കമ്പൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എലീന ജേമിയോട് വന്ന് ആൻജൈന ഓക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു ആൻജൈന ക്യാതറിൻ്റെ കമ്പൽഷനിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്നും ആൻഡ് എലീനയിൽ നിന്നും റിവഞ്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്യാതറിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നും ജേമി എലീനയെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ലോക്ക്വുഡ് മാൻഷൻ കാണിക്കുന്നു ടെയ്ലർ മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡിനോട് വന്ന് മെയ്സനെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡ് ടെയ്ലറിനോട് പറയുന്നു മെയ്സൺ ഫ്ലോറിഡയിലേക്ക് തിരികെ പോയി ടെയ്ലറിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഡെത്തോടെ മെയ്സൺ തിരികെ വന്നപ്പോൾ മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡും വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് മെയ്സൺ തിരികെ പോകില്ല എന്നും വിചാരിച്ചിരുന്നു ബിക്കോസ് മിസ്റ്റർ ലോക്ക്വുഡ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയൊരു ഫാദറായിരുന്നു വേറെ സിബ്ലിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടെയ്ലർ ഓൾറെഡി വളരെ എലോൺ ആയിരുന്നു അവൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും അവൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും കഴിഞ്ഞ ഒരു മന്തായി മെയ്സൺ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ടെയ്ലർ വളരെ കാം ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു അവനൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് എനി ഹൗ മെയ്സൺ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ച് തിരികെ ഫ്ലോറിഡയിലേക്ക് പോയി എന്ന് മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡ് പറയുന്നു ടെയ്ലർ വളരെയധികം സാഡായി കാണപ്പെടുന്നു അവന് മെയ്സൺ മൂൺ സ്റ്റോൺ കിട്ടിയതോടെ തിരികെ പോയി എന്നാണ് തോന്നിയത് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീന സ്റ്റെഫനെ കാണാൻ സാൽവിറ്റോൺ മാൻഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് എലീന സ്റ്റെഫനുമായി ബ്രേക്കപ്പ് ആകുന്നു എലീന ആൻജൈനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ട് വളരെയധികം പേടിച്ചിരുന്നു ഇനിയും സ്റ്റെഫിൻ്റെ കൂടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ തുടർന്നാൽ അവളുടെ ബാക്കി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയും ക്യാതറിൻ ചിലപ്പോൾ കൊന്നേക്കാം ആൻജൈന ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അവളുടെ ഫാമിലി ജേമി അലാറിക് വളരെ സാഡാണ് ഇതൊരു വാണിംഗ് ആണ് ഇനിയും നിൻ്റെ കൂടെ നിന്നാൽ നാളെ ഇത് ജേമിക്ക്
സ്റ്റെഫനെ അവൾക്ക് ഇന്നും എന്നും ഇഷ്ടമാണ് ബട്ട് അവൾക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനുമില്ല ഇതല്ലാതെ അവൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ആൻജേന ജേമി അലാറിക് ഓരോരുത്തരായി അവളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് മരിച്ച് വീഴും പിന്നീട് ലൈഫ് മുഴുവൻ അവൾ ഈ ഗിൽട്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരും സ്റ്റെഫൻ വളരെയധികം ഇമോഷണലാകുന്നു എലീന എങ്ങനെയോ അവിടം വരെ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു അവൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെഫനെ ഒന്ന് കിസ് ചെയ്തിട്ട് തിരികെ പോരുന്നു എലീനയോട് ഡെയ്മൺ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ആൻഡ് സോറി പറയുന്നു ബിക്കോസ് ഡെയ്മൺ ആണ് ക്യാദറിനെ പ്രവോക്ക് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് എലീന പറയുന്നു ഇതിൽ ഡെയ്മൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ല ക്യാദറിൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് അവൾ തന്നെ വിൻ ചെയ്യും ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് എലീന ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പെയിൻ അവൾക്ക് എന്താണെന്നും കാണും എലീന തിരികെ പോരുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ക്യാദറിൻ അവളുടെ വീട്ടിലാണ് ക്യാദറിൻ ആരെയോ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അത് മറ്റാരുമല്ല മാറ്റ് ഡോണവൻ ആണ് വിക്കിയുടെ ബ്രദർ എലീനയുടെ ഫ്രണ്ട് കാരോളിൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് മാറ്റ് ക്യാദറിൻ പറയുന്നു ടൗണിൽ ആകെയുണ്ടായിരുന്ന വേർ വുൾഫും മരിച്ചു മൂൺ സ്റ്റോണും നഷ്ടമായി ഇനി അതെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കണം സോ പുതിയൊരു വേർ വുൾഫ് വേണം ക്യാദറിൻ മാറ്റിനെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നു കമ്പൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു മാറ്റ് നീ പോയി ടെയ്ലറുമായി അടിയുണ്ടാക്കണം ടെയ്ലറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ടെയ്ലറിനെ നീ കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ നീ മരിക്കണം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ നീ അടിയുണ്ടാക്കണം ഇവിടം കൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് എൻഡ് ആകുന്നു സു ഗായ്സ് ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ദിസ് വാസ് എ ഡ്രമാറ്റിക് എപ്പിസോഡ് ബ്രദേഴ്സിന് തോന്നി ക്യാദറിനെ വെല്ലുവിളിക്കാമെന്ന് ബട്ട് ക്യാദറിൻ ഓൾറെഡി പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണ് പ്ലാൻ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഷെരഫിൻ്റെയും കാരോളിൻ്റെയും ബോണ്ടിങ് നല്ലതാകുന്നു ടെയ്ലറും മാറ്റും ഈ സീരീസിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അവർ ഒരാളെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുമോ ക്യാദറിന് മെയ്സനെ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർ വുൾഫിനെ മാത്രം മതിയോ എന്തിനാണ് ഈ വേർ വുൾഫ് ആൻഡ് മൂൺ സ്റ്റോൺ ഒരു വാമ്പയറായ ക്യാദറിൻ എന്തിനാണ് ഈ വേർ വുൾഫ് കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നത് ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസിനിടയിൽ എലീന ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ ബ്രേക്കപ്പ് ആകുന്നു ഇറ്റ്സ് ബിക്കമിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ കോംപ്ലെക്സ് ലെറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ അപ്കമിങ് എപ്പിസോഡ്സ് ഫോർ ഓൾ ദോസ് ആൻസേഴ്സ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗായ്സ് ലവ് മൈ സീരീസ് ആൻഡ് മേ ഓൾസോ show your love by liking my videos comment it down your feedbacks and support and cascade will be back to you with next episode of vampire diary season 2 watch out and stay safe till then bye bye